Los recortes presupuestales serán los principales obstáculos para la implementación del nuevo modelo educativo, afirmó el diputado de Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Marbelleno Burgos Narváez. Nos preocupa un poco que vemos ciertas áreas que en el presupuesto 2017 no se contemplaron, como la capacitación a los maestros, vemos que en el área de las tecnologías eh, a nivel federal pues el rubro viene en cero pesos, entonces si hablamos de que vamos a implementar aulas tecnológicas y no hay eh, el presupuesto suficiente, pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces yo, yo creo que más que en el papel hay que ver que sea una realidad. Y otra cosa que sí nos preocupa, que no vaya a ser un modelo, que el año que viene, que cuando hay un nuevo gobierno, nuevas elecciones, pues lo desechen. Creo que se ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho y la prioridad yo creo que es capacitar a los maestros, o sea, mayor profesionalización a los maestros y estimularlos. Afirmó que para lograr avances en este nuevo esquema es necesario incrementar los recursos de la educación, tanto para la infraestructura como para capacitación y sobre todo que la siguiente administración dé seguimiento a este tema. Hay que hacer un pacto realmente con todos los partidos, con todos los actores políticos, para que sea, si realmente es un nuevo modelo que vamos a impulsar, pues impulse a, a pesar de que sea el próximo cambio de gobierno. Sin embargo, afirmó que este modelo educativo es positivo, pues acabará con las técnicas de memorización para modernizar la forma de enseñanza mediante un modelo pedagógico que ayude a pensar al alumno y los anime a investigar y analizar. Sí, es positivo, o sea, hay, hay que verlo como una nueva oportunidad de que verlo como una nueva forma de, 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 de vincularnos con los niños y bueno, hay que volver a reaprender, sobre todo en el aspecto de la enseñanza, ¿no? de cómo enseñamos los maestros. Sí, yo creo que hay que darles mayor capacitación, mayor acompañamiento, por eso, sobre todo en dotarlos de las herramientas tecnológicas que, que requerimos en esta nueva era. ¿no? Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.